হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ দেলা রোশান আশা করি সবাই ভালো আছেন আজ যে টপিক্স নিয়ে আলোচনা করা হবে যে কীভাবে দুটি সংখ্যার গুণফল করা হয় মানে এরাকে আমরা দেখছি দুটো সংখ্যার যোগফল চারটে সংখ্যার যোগফল দুটি সংখ্যার বিয়োগফল আজকে দেখবো কীভাবে গুণ করা হয় বা তা মাল্টিপ্লিকেশন করানো হয় চলুন শুরু করা যায় মাল্টিপ্লিকেশনটা একটু হার্ড আছে আপনার একটু খুব একটু ইজিলি বোঝার চেষ্টা করবেন আর আমি যতটুকু চেষ্টা ইজিলি বোঝানোর চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আচ্ছা যাই হোক আর বেসিক স্ট্রাকচার এবং ইনপুট আউটপুট এটা প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে আমি অনেকবার বলেছি অনেক বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয়েছে জাস্ট আমি এই এখানেও বলবো তবে স্পিডও বলবো আপনারা না বুঝলে প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালগুলো দেখবেন হ্যাঁ ওকে আর দেখেন এখানে ডট মডেল স্মল আমি আগেই বলছি ডট মডেল স্মল এটা হলো ডাটাবেসের মডেল বোঝানো হয় ডাটাবেসের মডেল স্মল তাই বোঝানো হয়েছে এই কোডটার জন্য আমার একটা মেমোরি ব্লক দরকার পড়ে মেমোরি ব্লক অর্থাৎ আমি এই প্রোগ্রাম যে সময় রান করব বা এই প্রোগ্রামের জন্য মেমোরি স্ট্যাক অলরেডি হান্ড্রেড ইস জায়গা দখল করে রাখছে এখন আমি যদি প্রোগ্রামের সাইজ অনেক বড় হয় তখন আমরা এই সাইজটা বাড়াতে পারি আর ডট ডাটা অর্থাৎ ডট স্ট্যাক হান্ড্রেড ইস এটা হলো স্ট্যাক সেগমেন্ট মেমোরি ব্লক মেমোরি প্রোগ্রামের জন্য মেমোরি ব্লক করে রাখে হ্যাঁ ওকে আর এই হান্ড্রেড ইস হলো সাইজ হ্যাঁ ডট ডাটা এটা ডাটা সেগমেন্ট ডাটা সেগমেন্ট আমরা বিরবল ডিগ্লার করে থাকি হ্যাঁ ওকে বিরবল ডিগ্লার করে থাকে এখন দেখেন আমি প্রথমে কি করা হয়েছে এখানে এ ডিবি এ ডিফান বাইট ইউজ করা হয়েছে অর্থাৎ এ এন মার বি এন এম আমি জানি না দুটা মানে যদি না জানে থাকি তাহলে কোটেশন চিহ্ন রাখবো হুম ওকে এই এটা কেন কোটেশন রাখছে একটু পরে আপনি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন আর সেতে একটা মেসেজ দিয়ে রাখছি ইনপুট ফার্স্ট ডিজিট অর্থাৎ আপনার প্রথম ডিজিটটা ইনপুট করে নিতে বলছে দুইটা সংখ্যা যোগ করবেন আপনার প্রথম একটা মেসেজ দিছে যে ইনপুট ফার্স্ট ডিজিট তারপর তার দিছে এখন দেখেন যে কেরিস রিটার্ন মানে নিউ লাইন রিটার্ন আমরা দশ তেরো সরাসরি এভাবে লিখতে পারি যে দশ বলতে কি বোঝান হয়েছে নিউ ওয়ান হ্যাঁ মানে নিউ লাইন আর হ্যালো কেরিস রিটার্ন কেরিস রিটার্ন কী বোঝান হয়েছে এখানে থার্টিন তেরো বোঝানো হয়েছে হ্যাঁ এটা আমরা যদি কমা করে লেখে তাহলে আমার ওইভাবে না লিখে সরাসরি এভাবে লিখলো আমার নিউ লাইন ক্রিট হয়ে যাবে হ্যাঁ এটা সম্পূর্ণ নিউ লাইন ক্রিটের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে আমরা সরাসরি ডাটা বেস সেগমেন্টও এভাবেও আমরা নিউ লাইন ক্রিয়েশন করতে পারি আর আমরা অন্য অন্য স্থানে কী করতাম যে নতুনভাবে এ মোব এক্স মানে এরকম অনেক কোট লাগতে হতো ওটা আপনার প্রিভিয়াস টিউটোরিয়াল দেখাইছে কীভাবে করানো হয় হুম কয়েক আপনারা দেখে নেবেন যাই হোক আমরা সরাসরি এভাবে টেন কমা থার্টিন কমা এটা ইনফোর্ড সেকেন্ড ডিজিট এটা যদি লিখি তাহলে আমার নতুন লাইন ক্রিয়েট হয়ে আমার এই মেসেজটা দেখাবে দেন ডিপির মধ্যে এই ডিপ হলো ডিফান বাইট আর ইয়ে হলো বেরিবল হ্যাঁ আর এখানে ডিফান বাইট বলতে আট বিটের ডাটা ই রেজিস্টারে বা বেরিবলে সংগঠন হবে তো দশ তেরো এটাও আমার কী হয়েছে নিউ লাইন হয়ে রেজাল্ট দেখাবে ওকে আর এখানে আর এখানে যেটা দেওয়া হয়েছে ডলার সাইন এটা মেসেজ ইন করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ডট কোড কোড সেগমেন্ট এটা ইউজ করা হয়েছে এখান থেকে আমার মেন ফাংশন শুরু হবে দেখেন মেন প্রক এখান থেকে শুরু হয়েছে আর এইটা ইউজ করা হয়েছে মুভ এক্স কমা অ্যাট রেট অফ ডাটা মোভ ডিএস কমা এক্স এটা এই দুটো লাইন ইউজ করা হয়েছে ইনিশিয়ালাইজেশন ডাটা সেগমেন্টকে করা হয়েছে অর্থাৎ এই যে এখানে যেমন ডাটা সেগমেন্ট বেরবল ডিগ্লার করছি এটা আমার মেন ফাংশনে ডিগ্লার করে দিতে হবে ইনিশিয়ালাইজেশন করে দিতে হবে এই কারণে আমার দুটো লাইন লেখা হয়েছে মোভ এক্স কমা অ্যাট দ্য রেট অফ ডাটা এবং মোভ ডিএস কমা এক্স এই দুটো লাইনের মিনিং হলো আমি যে এখানে ডাটা সেগমেন্টে বেরবল ডিগ্লার করছি সেটা আমি যদি মেন মেমোরিতে মেন ফাংশনে কাজ করতে চাই তাহলে আমাকে অবশ্যই এখানে ইনিশিয়ালাইজেশন ডাটা সেগমেন্টকে ইনিশিয়ালাইজেশন করে নিতে অর্থাৎ দুইটা লাইনের মাধ্যমে ডাটা সেগমেন্টের ইনিশিয়ালাইজেশন বোঝানো হয় তারপরে দেখেন আমি একটু মেসেজ পিন দিছি মানে এখানে যে সি বেরি বলে ইনপুট ফার্স্ট ডিজিট এই লেখাটা এই দুই তিনটা লাইনের মাধ্যমে দেখাবে আর কীভাবে দেখা আমরা আগেই বলছি আগের ভিডিও টিটোয়াল বলছি মোপ এস কমা নাইন এটার মাধ্যমে যদি কম এস কমা নাইন দেন তাহলে আমার স্ট্রিং পিন করে দেখাবে আর লুট এফেক্টিভ অ্যাড্রেস ডিএক্স দিয়ে হ্যাঁ ডিএক্স কমা দিয়ে ওই যে বেরিবলের স্ট্রিং আউটপুট দিব সেই বেরিবলটা আমরা মান দিয়ে দেবো তাহলে সি এর এখানে যে সি দিছে তাহলে সি এর মানটা দেখাবে ইনপুট ফার্স্ট ডিজিট প্রিন্ট সি করে দেখাবে হ্যাঁ তারপরে কী করা হবে ইন্টারআপ টোয়েন্টি ওয়ান এস দিতে হবে আচ্ছা আর একমাত্র ক্ষেত্রে মানে ইনপুট নেওয়ার সময় ইন্টারআপ মোবের উপরে থাকে আর আউটপুটের ক্ষেত্রে আমি যে সময় আউটপুট দেবো প্রথমে আপনার মোব ডিএলের মধ্যে রেজিস্টার মারটা 
আইডেন্টিফাই করতে হবে তারপর ইন্টার আপ টোয়েন্টি ওয়ান এজ এক্সিকিউশন করতে হবে আশা করি বুঝতে পারছেন ওকে আর এল এনের মাধ্যমে দেখেন কী করে হবে মুভ এস কমা ওয়ান এটা আমরা জানি কিবোর্ড থেকে মান নিয়ে থাকে তারপরে দেখেন আচ্ছা আমি প্রোগ্রামটা রান করে বুঝাই তাহলে বুঝতে একটু সুবিধা হবে এখন দেখেন প্রথম কি আছে ইনপুট ফার্স্ট ডিজিট ইনপুট ফার্স্ট ডিজিট কোনটা দেখা আছে এই যে পিন সি করে দেখাচ্ছে এই তিনটা লাইনের আউটপুট এটা ইনপুট ফার্স্ট ডিজিট তারপরে এখান থেকে যদি আমি মান নিব মানটা অবশ্যই নিব এই মানটা এখানে কোনটার জন্য কাজ করবে এই যে এই এই নিচের এই চারটা লাইনের মাধ্যমে তিনটা লাইনের মাধ্যমে এই কাজটা করবে এখন মনে করেন যে ওয়ান দিলাম আসলে এখানে সে কত পাচ্ছে এই লাইনে আমি দেখি মুভ এস কমা ওয়ান এটা মাধ্যমে কিবোর্ড থেকে ইনপুট নেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে ইন্টার আপ টোয়েন্টি ওয়ান এস মানে এক্সিকিউশন করছে আমরা জেনে এখান থেকে ওয়ানটা কোথায় জমা থাকে এল এ জমা থাকে আবার এল থেকে আসলে আমরা যে সময় ওয়ান দিই আসলে এল এ কত ডাটা আজকে কোড জমা হয় মানে এখানে কোডগুলো সম্পর্কে আজকে কোডে ইনপুট নেওয়ার সময় আজকে কোড কাউন্ট করা হয় আমরা যে সময় অন নেই তাহলে কিবোর্ড মানে কম্পিউটার তখন কত নিচ্ছে আমরা যদি অন নেই তো কম্পিউটার নিচ্ছে ঊনপঞ্চাশ হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন আমরা ওয়ান পেস করছি কিবোর্ডে দেখেন এখানে যে সময় আমরা ওয়ান পেস করছি হ্যাঁ এখানে আমরা কি করছি যে ওয়ান পেস করছি যে সময় ওয়ান প্রেস করছি সেখানে সেই সময় আমার কিবোর্ড ঊনপঞ্চাশ মানটা নিয়েছে যেখানে ফুটি নাইন এই মানটা নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে দেখেন আর কেন রান্না করছে আমরা বিয়োগ করছি দেখেন ঊনপঞ্চাশ নিচ্ছে ঊনপঞ্চাশ থেকে আমরা কি বিয়োগ করছি যে এল এর মান মানে এল তো আমরা এটা ওয়ান মান দিচ্ছে তার কোনো ভাবে কোথায় জমা হচ্ছে এল এ জমা হচ্ছে এল থেকে আবার কী করছে আটচল্লিশ বিয়োগ দিচ্ছে তাহলে ঊনপঞ্চাশ থেকে যদি আটচল্লিশ বিয়োগ দিই তাহলে কত হবে ওয়ান থাকবে যে ওয়ান হ্যাঁ এই ওয়ান থাকবে তাহলে সে স্পেসিফিকভাবে ওয়ান নিচ্ছে মানে মানটাই ওয়ান নিচ্ছে আমি এখন ওয়ান পেশ করার পরও সে ওয়ান নিচ্ছে কেন আমি যেখানে সাবট্রেকশন করে দিচ্ছি ওকে তারপর ইম্পো সেকেন্ড নাম্বার আমি সেকেন্ড নাম্বার যদি আমি টু নেই তাহলে দেখেন এখন টু এর জন্য যেখানে টু এর জন্য কত নিচ্ছে টু এর জন্য পঞ্চাশ টু থেকে আমি কত বিয়োগ করছি আটচল্লিশ টু থেকে আটচল্লিশ বিয়োগ করলে কত থাকবে পঞ্চাশ থেকে আটচল্লিশ বিয়োগ করলে টু থাকবে এই যে দেখেন এই যে টু হ্যাঁ এখন দেখেন এই যে এ টু চলে আসতে আসছে তাহলে টু আর ওয়ান গুণ করলে কত আসে টু কিন্তু আমার টু আসলে আমার মান দেখানোর কথা কোনটা মান দেখাবে যে এই সিম্বলটা কিন্তু এটা দেখাচ্ছে না তারপর আমি কি করছি দেখেন একটা সাপ করছি তারপর আমি এটা মান দেখাবে স্বাভাবিক হ্যাঁ দেখেন আমি যদি যেখানে এট আটচল্লিশ না করতাম প্রথমে ওয়ান নিলাম তারপর টু এখন আমার মান দেখাচ্ছে কোনটা দেখেন এই যে এই সিম্বলটা দেখেন হিসাব অনুযায়ী তাই আসবে তাই না হ্যাঁ দেখেন এই সিম্বলটা দুই এক দুই মানে আমার প্রথমে ইনপুট ওয়ান এবং টু মানে ইনপুট টু দিছি পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে আটচল্লিশ বিয়োগ করছি তাহলে কত হয়ে হচ্ছে আটচল্লিশ বিয়োগ করলে টু এই যে টু এটা চলে আসতে আসছে আবার ওয়ান নিছি ঊনপঞ্চাশ থেকে আটচল্লিশ বিয়োগ করলে কত ওয়ান দু এক দুই তাহলে আমার এটার আউটপুট দেখাবে ঠিক সেম এটার আউটপুটই দেখাচ্ছে দেখছেন আর আমি যে সময় যদি যোগ করে দেখেন এই যে যদি যোগ করে দিই बोझान चेस्ट कर मूल कन्सेप्ट बोझान चेस्ट कर आशा कर बुजते हैं कि ওকে আচ্ছা তাহলে ইনপুট নাম্বার ওয়ান এখান থেকে নিলাম ওয়ানে নিলাম তারপর এই এক্সিকিউশন হচ্ছে ক্যালকুলেশন ওয়ান হচ্ছে ওয়ান বলতে মানে এই ওয়ানটাকে নিচ্ছে হ্যাঁ এই যে ওয়ান নিচ্ছে সরি ওয়ান বলতে এই ওয়ানকে নিচ্ছে কেননা আমি ওয়ান প্রথমে এটা ঊনপঞ্চাশ নিচ্ছে এটা থেকে আমি আটচল্লিশ আবার কী করছি এই যে সাফ করে দিচ্ছে আটচল্লিশ তো এটার জন্য আমার কী আছে এই ওয়ান আসতে আসছে ওকে তারপর এখানে যদি আমি এবার টু দিই তাহলে দেখেন এটার জন্য আমার এই এতটুকু এক্সিকিউশন শেষ তখন আমার পিন টি করে দেখাবে পিন ডি এর মধ্যে কী লাগছে ইনপুট সেকেন্ড ডিজিট এটা দেখেন ইনপুট সেকেন্ড ডিজিট কিন্তু আমি এখন যদি দশ আর তেরো না রাখতাম বা না লেখতাম মনে করেন যে এটা লেখলাম না তাহলে আমার এটা কি পরের লাইনে দেখাবে মানে এক লাইনে দেখাবে হুম দেখেন 
এটা আমি এখানে এখন যদি আমি রান করি এটা আমার এক লাইনে দেখাবে নাম অন দিলাম তারপর দেখেন যে ইনপুট সেকেন্ড ডিজিট এটা আমার এক লাইনে চলে আসতে আসছে ঠিক আছে ওকে এটা আমার নতুন লাইনে চলে আসার জন্য আমাকে কী দিতে হবে দশ কমা তেরো ওকে প্রথমে নিউ লাইন তারপর কেরিস রিটার্ন করতে হবে ওকে নিউ লাইন আমার কেরিস রিটার্ন করে কীভাবে সেই সম্বন্ধে বলা হচ্ছে বলা হয়েছিল আপনারা প্রথম যে ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো আছে সেগুলো দেখে নেবেন মাল্টি লাইন ইনলাইনের মধ্যে যে ভিডিওগুলো রাখা আছে ওকে তারপর দেখেন ওয়ান নিলাম দশ আর তেরো দেখাচ্ছে কেন ও সরি এটার আমার বাইরে হবে দশ তেরোর মধ্যে কমা দিয়ে আপনারা একটা টাইপ করে ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন এগুলো হ্যাঁ এটা আমি যতবার সহজ করে বুঝাচ্ছি আপনারা প্র্যাকটিস করলে ইনশাল্লাহ পারবেন ওকে এখন অন নিলাম তারপরে দেখেন সেকেন্ড ডিজিট তাহলে আমার পিন টি দেখাচ্ছে তাহলে ইনপুট মানে দশ এর তেরো নিউ ইন মানে নিউ লাইন তৈরি হচ্ছে তার মানে কি নিচে চলে আসতে আসছে এন্ড ইনপুট সেকেন্ড ডিজিট এই মেসেজটা দেখাচ্ছে হ্যাঁ মেসেজ দেখার পর যে ডি মেসেজ দেখাচ্ছে তাহলে এখন আবার আর একটা মেসেজ দেওয়ার সুযোগ করেছে মোবাইল এচ ওয়ান আর কিবোর্ড থেকে একটা মান নেওয়ার সুযোগ করে দিছে যে মানটে নেবো তার সাথে আবার আটচল্লিশ বিয়োগ হবে তাহলে আমি টু নিলাম আটচল্লিশের সাথে এই এই মানটা বারে দেখে না যে মানটা এই মানটা এ এল এর মানটা এটা কোথায় জমা রাখছে এ জমা রাখছে এর মধ্যে এ আবার কোথায় দেওয়া আছে ওই যে আমি ডাটা সেগমেন্টে যেটা রাখা আছে এ ডিবি ওয়ার্ড মানে যেখানে যদি আমি কোনো মান যদি প্রথমে না জানি কত কিবোর্ড থেকে কত পেশ করব সেটার জন্য আমার এখানে প্রশ্নবিদ্যক চিহ্ন দিতে হবে হ্যাঁ প্রশ্নবিদ্যক চিহ্ন দিতে হবে আর এখানে বিয়ের বের বলে দেওয়া হয়েছে মানে আমরা জানি না বিয়ের মানটাও জানি না তখন যে দেখে না যেখানে সেকেন্ড হ্যান্ড যে সময় ইনপুট নেবো এটা হচ্ছে এ এল এর মানটা আমার কোথায় যাবে আমি কিবোর্ড থেকে যে সব মানটা নেই দেখেন আমি কিবোর্ড থেকে যে সময় মানটা নেই সে সময় কোথায় যাবে এ এলে যাবে এ এল থেকে আবার আবার মোপ করছে বিয়ে বিয়েতে চলে যাবে বি বিয়ে বলে চলে যাবে ওকে তারপর কি করা হয়েছে যে প্রিন্ট ই প্রিন্ট ই আবার কি করেছে এখানে দেখে না যে ই কোথায় রাখা আছে ডাটা সেগমেন্টে ডাটা সেগমেন্টে ডিবি দিয়ে টেন কমা থার্টিন এটা ইউজ করা হয়েছে কীভাবে রেজাল্ট ইউজ করা হয়েছে মানে মেসেজ থাকে নিউ লাইন হয়ে মেসেজ থাকে দেখাবে রেজাল্ট তাহলে দেখে না রেজাল্ট দেখেছে তারপর পরের লাইনটা আবার কী আছে মুভ এল কমা এ অর্থাৎ এর মান আমি এর মধ্যে এল এ লাগছি তারপর আর কাছে মিউল এম ইউ এল মিউল অর্থাৎ এ এবং বি গুণ হয়ে এ এবং মানে এই দুইটা লাইনের অর্থ হলো এ এবং বি লাইন দুইটা গুণ হবে এ আর বি যত নিচ্ছি এ এবং বি যত্ন নিয়েছে দুই এবং এক যত্ন নিয়েছে এটা দুটো গুণ হয়ে কোথায় লাগবে এল এ লাগবে হ্যাঁ কোথায় লাগবে এল এ লাগবে ওকে আর এটা দুটো গুণ হয়ে দুটার মানে গুণ করার মূল সূত্র এটা অর্থাৎ দুটো গুণ হয়ে কোথায় লাগবে এ আর বি প্রথম গুণ হবে দুটো গুণ হয়ে মুভ করবে কোথায় এল এ মুভ করবে আচ্ছা তারপরে দেখেন মুভ আউটপুট দিয়ে দিচ্ছে মুভ এস কমা টু তারপরে দেখেন এখানে আটচল্লিশ এট আটচল্লিশ এটা আমি বুঝাইছি কারণ আমি তাকে বিয়োগ করে নিচ্ছে এখন ওয়ান নিচ্ছে ঊনপঞ্চাশ ঊনপঞ্চাশ থেকে আটচল্লিশ বিয়োগ করলাম যদি ঊনপঞ্চাশ থেকে আটচল্লিশ তাহলে আমার আটচল্লিশ বিয়োগ করলো কত হবে ই ওয়ান আসতে আসে তা তারপর থেকে আমি ইনপুট নিচ্ছি কি টু টু এর কত আসে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে আটচল্লিশ বিয়োগ দিলে কত হয় পঞ্চাশ থেকে আটচল্লিশ বিয়োগ দিলে যে টু আসতে আসে এটা তা আবার ওয়ান আর টু গুণ করে আবার টু হয়েছে টু এর আউটপুট আবার এটা দেখাচ্ছে তো কিন্তু আমি টু এর সাথে যদি এখানে টু এর আউটপুট আমি দেখাচ্ছি যাচ্ছি যে এটা আউটপুট দেওয়ার জন্য এটা তো ইনপুট আজকে কোডের ইনপুট যদি ডিএল করি তাহলে আমার আউটপুট হিসেবে দেখায় তাহলে আমি যে এখানে ডিএলটা মানে পঞ্চাশ যদি করি তো পঞ্চাশ যদি ডিএল করি তাহলে টু চলে আসবে এখানে দেখেন তাহলে আমার টু হচ্ছে আউটপুট তা টু এর সাথে যদি আমি আটচল্লিশ যুগ করি তাহলে আমার পঞ্চাশ আসছে তখন আমার কাঙ্ক্ষিত যে আউটপুট ইউজার থেকে রয়েছে সেটা টুটা চলে আসবে এখানে আমার এট আটচল্লিশ করা হয়েছে হ্যাঁ তারপর এলকে ডিএল করে প্রিন্ট করে দেওয়া হয়েছে ওকে তারপর এক্সিকিউশন করা হয়েছে আর এটা হলো এক্সিট লাইন এটা জানি হ্যাঁ আর প্রথম এটা হলো অপারেটিং সিস্টেমকে এক্সিট করে রাখছে আর লাস্টারটা হলো প্রোগ্রামকে এক্সিকিউট করছে ওকে আজকে পর্যন্তই আশা করি বুঝতে পারছেন কোনো সমস্যা হলে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবেন হ্যাঁ বেল বাটনে প্রেস করে রাখবেন আজকে পর্যন্তই আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন টাটা